Афера на півмільйона. На Кіровоградщині працівники Ощадбанку вкрали у людей всі їх заощадження. Сталося це в Олександрії. Потерпілими виявилися 52 людини, переважно пенсіонери. Хто і як це зробив, відомо. Чому ж винні і досі не покарані, розбиралася Віра Шестакова. Ощадний банк – поважна фінансова контора. Ще донедавна деякі комунальні послуги можна було сплачувати тільки у цьому банку. З роками ситуація змінилась, але авторитетне ім'я залишилось. Аж поки у 2012 році на Кіровоградщині не вибухнув скандал. Банк кинув людей на півмільйона гривень. Юрій Іванченко щомісяця, отримавши пенсію, йде до банку сплачувати комунальні послуги. Частину статків відкладає на ощадну книжку, сподіваючись на відсоток від депозиту. У 2012-му чоловік вирішив зняти гроші. Я прийшов зняти 2 тисячі гривень. Я підходжу до касира, а вона подивилася в книжку і каже, я не можу вам видати таку суму, так як у вас її немає. Як немає? Чоловік звернувся до міліції, почалося розслідування. Правоохоронці перевірили банківські документи і виявили, фінансову аферу провернули двоє касирів установи. Гроші клієнтів вони привласнювали і навіть не намагались приховати злочин. Загалом на них поскаржились 52 людини. Сума збитків – 450 тисяч гривень. Відтоді минуло півтора року. Люди обурюються, відомо, хто крав, як і скільки. А справа – досі не закрита. Що це за слідство таке? Йовки-палки. Тут люди всі постоять, ну, в основному, пенсіонери покровного возраста. Мало що будуть случитися. Ми сьогодні не завтра не стане. Тут що ж таке? Що нам тоді мовчать? За словами прокурора Олександрійського району Ігоря Білоусова, не надто швидких слідчих замінювали іншими міліціонерами. І ті з нуля починали розслідування. А ще справу гальмує велика кількість експертиз. Справа має певну категорію складності, оскільки це пов'язано з економічними відносинами. Це велика кількість аналізуючих дій щодо бухгалтерської документації, чеків, вона потребує певного часу. Справу розслідували районні, потім обласні правоохоронці. Зрештою, справу передали до суду. Керівник обласного відділу банківської безпеки Ощадбанку Микола Речкован каже, фінустанова вже відшкодувала борги за комунальні послуги, які з'явилися у людей через несплату. І не відмовляється повертати клієнтам крадені гроші. Але спочатку треба дочекатись вироку феміди. На даний час досудове слідство і перевірка всіх тих показів проводиться прокуратурою Олександрівського району, яке буде рішення суду потім, більше направлення до суду, та й буде виконувати. Справедливого рішення у шуканні чекають вже півтора року. Якщо підозрюваних визнають винними, їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Але для потерпілих це не головне. Всі як один найперше хочуть повернути власні кошти.